。那为什么你不参加科举考试，以后加官进爵呢？再大的官还不是要给别人打工？嗯，可是人总得给自己找点什么事情做吧？是啊。哎，我也不知道要做些什么。来吧。师兄的气息，骨骼平平，毫无根基。这两个家伙也配和大师兄相提并论？我现在把他捞回来。没事，不用了，你回去吧。什么情况？这么奇怪吗？大怪兽！臭小子！怪兽掉出来的萌宠，年轻人，相逢即是有缘。请问你方才掉的是小金人、小银人，还是小铁人？哇塞，鹤身什么时候变成女的了？小铁人，真是个诚实的孩子。那我就把小金人还有小银人送给你。哇，等一下，那我的小铁人怎么办？年轻人，相逢即是有缘。请问方才你掉的，是个小金人、小银人，还是个小铁人？小铁人。我错了，是我的问题。你可能不是很适合选择题。我现在出一道判断题给你，看，这个超级大、超级贵的钻石人，跟这个普通的铁。你选哪个？小铁人。你确定？我当然。无论是小金人、小银人还是小铁人，只要掉到了河里面，都是神仙姐姐您的。就算没掉到河里面，我也会亲手把它送给您。难道这是神仙吗？好像很厉害的样子。这个好玩。真乖。不过我灵剑派乃堂堂五绝之一，不能平白无故拿别人的东西。既然你把万年玄铁送给我，那……我就勉强满足你一个愿望，说吧。我要修炼。资质不够。没关系啊，也是有一路男主走逆袭流派啊。以你的资质啊，就算上山修炼也难有作为啊。难道我的资质就没有一丢丢修炼的可能吗？有，亿万分之一。好，就亿万分之一。只要你带我上山，我就绝对能修炼成功。我要让你看看。亿万分之一的概率，在我聪明智慧的加持下，会产生多大的威力？我到最后一刻，绝不放弃。喂，你去哪儿？喂，我的愿望呢？升仙大会。